Después de tanto tiempo nos volvemos a subir en el Patagón y volvemos a la ruta. Fueron demasiados días encerrados, ¿no? ¿cuántos días estuvimos en la restauración? Bueno, fueron 42 días más lo que fue la restauración interior. Bueno, ahora vamos rumbo al mercado municipal. Pero es mejor irse prevenido, llevamos dos bidones de 20, o sea, llevamos 40 litros adicionales. Además que ya empezamos a despedirnos de Venezuela, nos quedan muy pocas semanas. Hoy cambiamos de conductor. Y Andrelis es la designada para eso. Resulta que después de tanto tiempo nos vuelven a detener en una alcabala, como le llaman acá en Venezuela, que sería un punto de control. Bienvenidos a un nuevo video, después de tanto tiempo nos volvemos a subir en el Patagón y volvemos a la ruta, estamos sumamente felices, de verdad que sí, mi amor, ¿tú qué opinas? Estamos muy contentos con el trabajo que se le hizo a Patagón, Miguel, nuestro latonero, fue excelente, de verdad que estamos satisfechos con el resultado y aún nos falta algo muy importante para la imagen de Patagón que sería su branding, o como le llaman acá en Venezuela el rotulado, pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante, primero teníamos que salir a la ruta y volver a uno de los lugares que tanto nos encanta para relajar un poco la mente porque fueron demasiados días encerrados, ¿no? ¿cuántos días estuvimos en la restauración? Bueno, fueron 42 días más lo que fue la restauración interior como una semana más, así Exacto. que en total como 50 días. Wow, entonces 50 días de trabajo en el Patagón y ya volvemos a la ruta el día de hoy. Ay, se desenfocó Ay, esto. sí, sí, ya va, ya va, ya va. ¿Qué pasó? Así que, no sé qué estaba diciendo. <risa> bueno, la primera parada que hicimos en nuestra ruta el día de hoy fue para comprar empanadas, por supuesto que sí Y en uno de los lugares que más nos encanta, de hecho son nuestras empanadas favoritas de Venezuela Esta gente no nos paga por publicidad, pero queremos mostrarles este lugar de los teques Que se llama La Gran Parada, son nuestros favoritos definitivamente y de mechada es la mejor, de verdad que sí ¿El precio actual? Se las recomendamos, cuestan 50 bolívares, lo que equivale a un dólar 60 más o menos eh, bueno, depende del cambio del día, pero sí, son las mejores empanadas y nuestra favorita definitivamente es la de carne mechada porque el otro día nos compramos una de chicharrón, chicharrón que nos llevó mi mamá para la casa y a mí me gustó, pero como que me repugna después de comer tanto A mí no, a mí me <risa> encantan encanta. las empanadas de chicharrón Si ustedes han visto los videos anteriores, saben que me fascina y bueno, no solamente la de chicharrón, también la de mechada pero ya saben que estas son nuestras favoritas de Venezuela que las pueden encontrar en los teques que por favor las tienen que probar si vienen a esta ciudad o si son de esta ciudad porque sabemos que tenemos muchos seguidores de acá de los teques bueno, ahora nos vamos a comprar unas carnes y unas cosas en el mercado municipal o el mercado del paso como le llaman acá sí, así se llama ¿Sí? bueno, vamos a ir a comprar unas carnes porque queremos hacer una parrillita queremos hacer cosas entretenidas llegando a nuestro lugar favorito de Venezuela hasta ahora uno de nuestros favoritos Además que ya empezamos a despedirnos de Venezuela, nos quedan muy pocas semanas y no sabíamos que con la restauración nos iba a tomar tanto tiempo, por eso quisimos hacerlo igual con anticipación, pero nos tomó más tiempo de lo que pensábamos, así que nos quedan solamente tres semanas para estar en Venezuela porque se nos vence nuevamente el permiso de Patagón. Bueno, la lunchería está justo al lado del metro, ese es el elevado que está... No hagan esto en casa, por favor, <risas> sé que está, está mal, que vaya comiendo una empanada y manejando, pero tipo a premio. Y queremos llegar temprano, así que bueno, se puede. Hasta vamos a parar con una mano igual. <risa> bueno, ahora vamos rumbo al mercado municipal. Quienes son de los teques conocen que se llama Mercado El Paso. Allí es mucho más barata la carne, las verduras. Así que vamos a aprovechar y además que es de muy buena calidad porque todo está fresco. Hoy es jueves, así que mejor todavía. Lo que son miércoles, jueves y fines de semana, todo se consigue muy, muy fresco. A menos de 5 minutos se encuentra el mercado municipal, acabamos de llegar, por acá está, el famoso mercado del paso, vamos a buscar un lugar donde sí, estacionar, sí, yo sí, creo que es un buen lugar, sí. bueno, si no da la vuelta, Dale. porque la carnicería donde nos gusta comprar está un poco más allá. Bueno, todo el mercado es este que está a la izquierda, acá afuera también hay comercios, Principalmente licorerías. Hay muchas licorerías, eh, charcuterías y bueno, las carnicerías están por esta entrada de acá. Vamos a buscar un lugar donde estacionar a Patagón. Acá sí, puede bueno. ser. Uh -huh. Acá mismo.
Listas nuestras compras, conseguimos carne y pollo muy fresco También aprovechamos de comprar unos chorizos ahumados que se ven muy buenos para hacer una parrilla como les contaba Jorge Este viaje lo estamos haciendo con mi hermano y con mi cuñada también aprovechamos de comprar verduras, tomate, cebolla, bueno, en total gastamos en carne 600 bolívares, lo que equivale a 17 dólares, eso para cuatro personas, varios días, hay un seguidor por allí, y en verduras y todo eso gastamos 167 bolívares, lo que equivale a casi 5 dólares aproximadamente. Estoy bastante sorprendido porque a pesar de que Patagón no tiene branding, todavía no tiene por ninguna parte bandera, mapa, nombre, nada, Aún así se han acercado personas, lo seguimos, qué bueno que ya volvieron a la ruta, que bueno, cuando lo publican todo, porque a la fecha que salimos de viaje no hemos publicado todavía el final de la restauración de Patagón. Así que estoy muy feliz por eso, de verdad que sí. Mucha gente nos reconoce en la calle, muy buenos seguidores que tenemos. Otra parada respectiva es para cargar gasolina acá en Cumbre Roja, está a precio de dólar, está siempre ahí, de verdad que sí. Hemos tenido muy buena suerte porque sabemos que siempre está para equipar. Le digo al, al señor que está surtiendo de la bomba, le digo, cuidado y me mancha la pintura porque Patagón está nuevo, como un bebé. Me dice, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. <risa> porque por lo general cuando están cargando siempre como que se ahoga y escupe la gasolina hacia afuera y eso fue lo que nos manchó toda la parte de pintura de atrás. Bueno, ustedes saben cómo estaba Patagón. Pero bueno, ahí estamos cargando, vamos a ver cuánto se lleva, porque yo creo que le faltan unos 35. ¿Tú, mi amor? Eh, yo calculo unos, sí, 30, 35. 30, 35, vamos a ver quién tiene la razón. Por acá estamos cargando. Miren cómo quedó esa pintura nueva. Fíjense, ahí está nuestro amigo. ¿Entienden? No. <risa> ah, sí. Y efectivamente Patagón se llevó 35 litros. Además le pedimos un litro más. Para que quedara full, 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 porque no sabemos cómo está el tema de la gasolina. Hace tiempo ya que no viajábamos, más de un mes, mes y medio. Entonces no tenemos idea de cómo está la gasolina en otros estados. No se ha visto nada en redes, no se ha visto noticias de que esté complicado, pero es mejor irse prevenido. Llevamos dos bidones de 20, o sea, llevamos 40 litros adicionales, más su tanque de 50 lleno, tenemos 90 litros con esto para llegar hasta nuestro lugar de destino y posiblemente continuar un poco más allá, porque en esa zona es difícil a veces encontrar gasolina. continuar la ruta hacia Barquisimeto, Barinas y después para salir del país.
Amigos, ya habíamos perdido la costumbre y también la cuenta de cuántas veces nos habían parado en Venezuela, nos habían detenido en controles. Amor, tienes calor. Sí, estoy muriendo de calor, hace demasiado. Yo creo que la temperatura está como en 38 grados. No, yo calculo unos 60. Bueno, resulta que después de tanto tiempo nos vuelven a detener en una alcabala, como le llaman acá en Venezuela, que sería un punto de control. Quienes comenzaron a ver nuestros videos desde el inicio saben que en la ruta desde la frontera hasta Chichiribichi la primera vez fueron 75, pero ya habíamos perdido la costumbre porque Patagón se ha hecho muy conocido en Venezuela. Lo que pasa es que ahora ya no tiene el branding, ya no tiene la marca. Y capaz mucha gente no te conoce. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien. 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 ¿Cómo se siente con los funcionarios policiales? Bueno, acaba de llegar otro funcionario que sí reconoció a Patagón, nos sigue en TikTok, nos preguntaron cómo la estamos pasando, cómo ha sido nuestra experiencia en Venezuela y la verdad es que ha sido maravillosa, inclusive el trato de ellos hacia nosotros. Listo, chequeo culminado, continuamos ruta. Vamos llegando a Puerto Cabello. Y en breve vamos a pasar por un lugar muy icónico, muy famoso acá en Venezuela, llamado El Palito. Acá ah, donde venden... ¿Cómo? Ah, dice, bienvenido al Palito. <ríe> en este lugar venden empanadas acá en la ruta, a un costado. Así que muchas personas, incluyéndonos, cuando éramos niños y veníamos por esta ruta, nos parábamos a comer empanada, a desayunar, acá en esos kioscos. <ríe> Fíjense que hay muchos. de la ruta podríamos llamarle zigzag porque siempre hay problemas en la carretera le colocan como unos pañitos unos pedacitos de asfalto y luego se pone horrible por cierto hoy cambiamos de conductor y Andrelis es la designada para eso porque yo estaba volando el dron hasta que se apagó el control y no prendió más no sabemos qué pasó pero el dron se apagó justo íbamos a hacer la toma en el camino de la felicidad Dron. Pensamos que se había descargado el control, Jorge lo conectó a la corriente y no quiere prender, no sabemos qué pasa. Así que nos va a tocar servicio técnico, no será acá, no será ahora, pero en algún momento vamos a tener que mandar a arreglar el control porque nos quedamos sin dron una vez más, o por ahora. Tomamos un desvío en la carretera principal porque esta de aquí es la ruta que nos lleva rumbo a ese paraíso que ya todos conocen en nuestros videos porque lo hemos mostrado un par de veces y porque nos encanta. Y llegamos una vez más a Chichiribich, nuestro paraíso caribeño, lugar que tanto nos encanta y hemos visto que le han hecho bastantes arreglos, fíjense, toda esa acera es nueva, eso nunca faltó irresponsable. Se ve bonito O es que le tenemos mucho cariño a este pueblo No es por nada amigos Pero yo solo les voy a decir 
Esto es el Caribe venezolano, una vez más. Está bellísimo el color, acá no se percibe tanto, pero está espectacular. Después de pasar por el pueblo de Chichiribiche y comprar algunas cosas que nos faltaban, nos vinimos hasta un lugar llamado Ciudad Flamingo. Está ubicado a solo 13 kilómetros del pueblo y del mar. Y bueno, acá <ríe> estamos disfrutando de la piscina porque nos vamos a quedar en esta casita que está acá. Patagón los tenemos estacionado de este lado porque hacía mucho sol, pero ya está bajando, ya empiezan a verse los colores del atardecer. Acá estamos un poquito retirados del mar, de la playa, pero la ventaja es que tenemos piscina allí al fondo y estamos disfrutando de eso. También otra de las ventajas es que esta casita tiene wifi, también estamos aprovechando de trabajar y bueno, disfrutando de este lugar tan lindo. Recibimos una invitación de parte de nuestros amigos de Albúfera para hospedarnos acá en su casita. Ahora les voy a mostrar cómo es por dentro, la verdad que es bastante cómoda. Y es una casa familiar, por lo amplia que es. Al entrar nos encontramos con la sala. De este lado está la cocina. Al fondo tenemos un cuarto. Acá al lado derecho está el baño. Acá está el cuarto donde nos estamos quedando, Jorge y yo. Es bastante amplio. Vamos a apagar la luz. Y bueno, en el segundo piso se encuentran las otras habitaciones Vamos subiendo es una casa como para 8 personas o más yo diría que hasta 10 personas acá hay una habitación y de este otro lado está esta habitación que es bastante grande tiene una litera con cama matrimonial abajo una cama individual arriba y hay una vista muy linda rodeada de palmeras por la otra ventana tenemos vista hacia la piscina. Jorge ya está dándose un bañito por allá. Y bueno, también tiene un baño en la parte de acá arriba. Esta es el área de la piscina. Es bastante grande. Por ahí está Jorge disfrutando como un niño. ¿Qué tal el agua? Uf, la piscina está riquísima. El agua está calentita. Yo creo que bien caliente, ¿verdad? Es grande y tiene una parte que es honda, tiene tobogán. No sé si funciona el tobogán, pero vamos a preguntar. Si es que funciona, vamos a divertirnos también con eso. Pero está rico. Sí, me imagino con tanto sol, el agua va a estar muy, muy calientica. Bueno, por allá está el tobogán. Que vamos a preguntar si es que está funcionando. Y bueno, amigos, prendieron el tobogán y resulta que sí funciona. Ahí viene Andrés. Dale, mi amor. ¡Eso! <risa> Está bueno. La verdad que tiene muchas curvas. Está bueno, está bueno.